সীমান্ত বার্তা আপনাদের স্বাগত জানাই আমি সাগনি এখন বিস্তারিত সাহসের বার করেন তো এ যেন না হলে পুলিশের গায়ে হাত উদ্বিগ্ন সচেতন মহল কি ছিল ঘটনা যেহেতু নিকৃষ্ট ঘটনা তদন্ত করতে যায় পুলিশের দল হঠাৎ করে পুলিশের উপর আক্রমণ করা হয় এতে নিলামবাজার থানার সেকেন্ড ওসি প্রদীপ সিনা আহত হন পাশাপাশি ব্যাটালিয়ান জোয়ান গৌতম মহন্ত আঘাতপ্রাপ্ত হন তদন্ত করতে গিয়ে পুলিশের উপর অযথা আক্রমণ তা যেন আত্মসম্মানী আঘাত লাগে আক্রমণকারী গৌতম রবিদাসকে আটক করে পুলিশ আজ আদালতে তাকে নিয়ে আসা হয় আদালতের সামনে নীলামবাজার থানার সেকেন্ড ওসি প্রদীপ সেনহা মিডিয়ার সামনে কি প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করছেন তা শুনে নেওয়া যাক পুলিশ জনগণের রক্ষক অপরাধমূলক কাজকর্ম দমন করতে পুলিশের ভূমিকা যথেষ্ট ইতিবাচক তা সত্ত্বেও পুলিশের উপর অযথা আক্রমণ সচেতন মহল মনের দিক দিয়ে মেনে নিতে পারছেন না গৌতম রবি দাস নীলামাজার ব্রাহ্মণ শাসন এলাকা এবারও স্নাতক চূড়ান্ত পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করে দেখানো পাথাকান্দি কলেজের ছাত্রছাত্রীরা প্রয়াত অধ্যাপক কমরুল হকের হাতে গড়া পাথাকান্দি কলেজের সাফল্যের ধারাবাহিকতা আজও অব্যাহত রয়েছে এই কলেজ থেকে এবারও স্নাতক চূড়ান্ত বর্ষে মোট পরীক্ষার্থী ছিল দুশো চুরানব্বই জন এই মধ্যে একশো উনষাট জন উত্তীর্ণ হয়েছে এই বছরে ইভেন সেমিস্টারে যে রেজাল্ট হয়েছে এই রেজাল্টে দুই হাজার বাইশে আমাদের পাতা গান্ধী কলেজ অনেক ভালো রেজাল্ট করেছে আমাদের যেটা ফাইনাল সেমিস্টারের রেজাল্ট মানে ফার্স্ট সেমিস্টার টু ফার্স্ট সেমিস্টার টু সিক্স সেমিস্টার ওভারঅল যে কনসালটেড যে রেজাল্ট আছে সেখানে আমাদের কলেজ বরাক উপত্যকা যতগুলো কলেজ আছে তার মধ্যে চতুর্থ স্থান ফোর্থ পজিশন পেয়েছে আমাদের এবারে ওভারঅল পাসের হা পার্সেন্টেজ ফার্স্ট সেমিস্টার টু সিক্স সেমিস্টার ফিফটি সেভেন ফিফটি সেভেন পয়েন্ট জিরো এইট পার্সেন্ট এখানে আমাদের কোয়ালিটি যারা অনেক ভালো রেজাল্ট হয়েছে যেমন আমাদের আউটস্ট্যান্ডিং যেটা ও থাকে সেই আউটস্ট্যান্ডিংয়ে আমাদের সাতজন স্টুডেন্ট পেয়েছে এইটটি ফাইভ থেকে হান্ড্রেড সাতজনে পেয়েছে এ প্লাস যেটা সেভেন্টি ফাইভ থেকে এইটটি ফাইভ পর্যন্ত আমাদের প্রায় সেভেন্টি ফাইভ নাম্বার্স অফ স্টুডেন্ট পঁচাত্তর জন স্টুডেন্টে পেয়েছে এ যেটা সিক্সটি ফাইভ থেকে সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট ভিতরে পার্সেন্টেজ পাওয়া স্টুডেন্ট পঁচাত্তর জন এবং বি প্লাস যেটা ফিফটি ফাইভ থেকে সিক্সটি ফাইভ এখানে দুজন বাকি বি বা সি গ্রেড কেউ পায়নি আপনারা জানেন আমাদের কলেজে সায়েন্স স্ট্রিম এসেছে এবং সায়েন্স স্ট্রিমের প্রথম এ বছর ফোর্থ সেমের রেজাল্ট এবং সেভেন সেমের রেজাল্ট তো আমাদের ফোর্থ সেমে ফিফটি পার্সেন্ট স্টুডেন্ট মানে ওয়াল পেপার ক্লিয়ার করেছে আর যেটাতে আমাদের সেকেন্ড সেমিস্টারে আমাদের টোটাল স্টুডেন্ট চব্বিশ জন ছিল যেটা সেকেন্ড সেমিস্টারে এক্সাম দিয়েছে সেখানে আমাদের আঠারো জন পাস করেছে সেভেন্টি ফাইভ পারসেন্ট 
তো আমি আশাবাদী আমাদের আগামী দিনে আমরা চেষ্টা করব এটাকে আরও পার্সেন্টেজ বাড়ানোর এবং আগামী দিনে আমরা চ্যালেঞ্জ নেই আগামী দিনে আমরা হানড্রেড পার্সেন্ট মানে পাঁচ ছাত্র তাড়াতাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট বা অসুবিধা ছাড়া বাকি সব ছাত্রদেরকে যে আমরা পাস করাতে পারবে সেভাবে আমরা টার্গেট নিয়ে কাজ করছি আগামী দিনে আশা করি সায়েন্সের যেটা রেজাল্ট হয়েছে অনেক ভালো হয়েছে তা থেকে আরও অনেক ভালো করার চেষ্টা করি বিশেষ করে আসাম সরকার এবং বিশেষ করে আমাদের বিধায়ক আমাদের সায়েন্স টিম মানে দিতে গিয়ে উনি অনেক হেল্প করেছেন আমরা সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি তার সঙ্গে আমাদের পাতা গান্ধীবাসী সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আগামী দিনে সায়েন্সের ছাত্রছাত্রী আরও বেশি করে কলেজে দেওয়ার জন্য আহ্বান করছি আমরা নিরুপায় স্বাধীনভাবে ব্যবসা করতে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছি কিভাবে ব্যবসা বিনা পরিবারের মুখে অন্য তুলে দেব তা নিয়ে যথেষ্ট চিন্তার মধ্যে রয়েছি শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে করিমগঞ্জ পুলিশ সুপারের কাছে এক স্মারকলিপি তুলে দিয়েছি আমরা যাতে স্বাধীনভাবে ব্যবসা করতে পারি তার জন্য পুলিশ সুপারের কাছে বিনীত আবেদন এমনই ভাবে সুপারি ব্যবসায়ীরা কি বলছেন তা শুনে নেওয়া যাক প্রত্যেকের বাড়িতে নিজ নিজ বাড়িতে কিছু না কিছু সুপারি আছে তো নিজের নিজের এক একটা আশা আকাঙ্ক্ষা রাখি হতো বাগান করে আজকে এই সুপারিটা বিক্রি করতে পারেন না বা এখানে কোনো ক্রেতার আগে আমরা এখান থেকে কিনে না যার কারণে এটা আমরা কোনো দিশা না পাই আজকে এসপি মহোদয়ের শরণাপন্ন ইয়ে একটা স্মারকপত্র দিলাম আমরা যাতে এই জিনিসটা আমরা সুস্থ হয়ে বিক্রি করতে পারি যাতে এখানে কোনো বাজার সৃষ্টি না আমার এই আমাদের এখানে আমার বালিপ্লাস গ্রামে প্রায় চব্বিশশো চৌচাল্লিশ হোল্ডিং বালিপ্লাস টোটাল জিপিটাই কিন্তু কৃষিভিত্তিক গ্রাম আর প্রত্যেকের বাড়িতে কম না হইলেও একশো দুইশো গাছ আছে তো দুইশো গাছের কারণ আনুমানিক পঞ্চাশ ষাট বস্তা বা একশো বস্তা এরকম হয়ে যায় তাই আমাদের এই যে প্রত্যেকের বাড়িতে কতটুকু হবে তা এখনও সঠিকভাবে পূর্ণ হিসাবটা দেওয়া সম্ভব না কারণ একটা গাছে তো একটা বা দুইটা গাছে এক বস্তা হয়ে যায় পুলিশ তো আমরা সবটা নষ্ট হওয়ার গাছের তলায় নষ্ট হওয়ার পরে এরকম নষ্ট হওয়ার কিন্তু এটার তো সঠিক মূল্যটা পাওয়া যায় না আজকে এসপি মহোদয় আমরা এখানে তো এখানে সুন্দর আশ্বাস দিচ্ছেন যাতে আমরা এখানে বই রাজ্য থাকি যাতে এরকম এটার প্রতিহত করতাম বার্মির সুপারি যাতে না এটার লাগে আমরা আমরা পাবলিকের পক্ষ থেকে সচেতন থাকতাম আপনারা কি বিক্রি করতে পারবেন এগুলো আমরা তো এখানে আমরা এখানে তো দেখো হয় না আমরা এটা লোকেলে যাতে কেউ কিনে এটা জমায় রাখে এটা একটা চিন্তা করা আমরা কইছি যে আমরা এটা নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটা বিজ্ঞাপন বিরোধীর সঙ্গে থাকুন আপনি কি ট্যাক সমস্যায় ভুগছেন তবে দেরি না করে আজই চলে আসুন অভিষেক হিয়ার ওয়েভিং সেন্টারে ঠিকানা হলো শিলচর রঙ্গিরখাড়ি পয়েন্ট সোনাই রোড এবং অভিষেক হেয়ার ওয়েভিং সেন্টারের করিমগঞ্জে ও ব্রাঞ্চ রয়েছে ওল্ড স্টেশন রোড রায়নগর যোগাযোগের নাম্বার হলো শিলচরের এইট ওয়ান থ্রি সিক্স জিরো থ্রি ফোর ওয়ান ফোর ওয়ান ও এইট এইট সেভেন সিক্স ওয়ান নাইন নাইন টু জিরো জিরো করিমগঞ্জে ব্রাঞ্চের নাম্বার হলো এইট ফোর ফাইভ থ্রি সিক্স ফাইভ এইট জিরো ফোর ওয়ান ও এইট এইট সেভেন সিক্স ওয়ান নাইন নাইন করিমগঞ্জের অতি সুপরিচিত সংগঠন গণ অধিকার মঞ্চ কর্মকর্তাদের বিনীত আবেদন কেন এই আবেদন এনএমসির গাইডলাইন যা রয়েছে তা মেনে মেডিকেল কলেজ হয় তাহলে বহু সংখ্যক লোকেদের সর্বক্ষেত্রে সুবিধা লাঘু হবে বরাক উপত্যকাকে সুনজরে রেখে দিই বরাক উপত্যকাকে দাঁড়িয়ে রাখার জন্য বিশেষ বাস্তবিকভাবে কিছুটা জ্ঞান রাখি 
সর্বোচ্চ জ্ঞান রাখি আমরা জানি যে পরিবর্তন মতো যে হাসপাতালে ধরনের অপারেশন কোনো বিশেষ মানে ঘটনা নয় কিন্তু জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের পক্ষ থেকে এটাকে বেশ ফলাফল প্রচার করা হয়েছে যে এটা একটা বড় ধরনের অপারেশন কর্মীদের সফলতার সঙ্গে শেষ করা হয় আমি আমরা যারা সাংবাদিকতা করি আমরা এই মেডিকেল কলেজ এই মেডি করিমুল হাসপাতালের সম্পর্কে অনেক কিছু অনেক কথা আমরা জানি আমি এই মানে এই কথাটা যোগ দিয়ে বলতে পারি যে করিমুল হাসপাতালে অপারেশন করার জন্য মানে একদম হাটন থেকে শুরু করে হাট আর যে যত ধরনের অপারেশন আছে সব ধরনের যন্ত্রপাতি এখানে মজুদ রয়েছে কিন্তু ডাক্তাররা অতিরিক্ত পরিশ্রম করার ওয়ে বলুন বা যাই যেতে বলুন তারা কোনো অপারেশন করিমুলকে করেন না ছোট ভালো অপারেশনের জন্য তারা শিক্ষকে পাঠিয়ে দেয় কিন্তু তারা একবার চিন্তা করেন না যারা গরিব লোক তারা শিক্ষকে কিভাবে অপারেশনটা করাবেন শিক্ষকে যাওয়া মানে মেডিকেল কলেজে যাওয়া মানে একটা বিয়ার ব্যবস্থা দেবা আর নিজের কয়েক বাড়ি গেছে এখানে আমার এই ভুক্তভোগী হতে হয়েছে আমার আত্মীয়দের নিয়ে সেখানে নিয়ে যেতে আর যারা গরিব মানুষ তারা মেডিকেল কলেজে হেল করার পাশাপাশি হোটেলে বা বিভিন্ন গেস্ট হাউসে লজে থাকার জন্য অনেক কথা খরচ করতে হয় ঠিক যারা এই সব কিছু যারা শিক্ষকে পাঠিয়ে দেন তারা বিন্দু মাত্র চিন্তা করে না যে এই গরিব লোকরা শিক্ষকে যাওয়ার পর কী ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে এই জন্য আমাদের পরিবেশ যে একটা মেডিকেল কলেজ হওয়া অত্যন্ত জরুরি এবং এটা একটা অবহেলিত এবং উপেক্ষিত জেলা বললেও হয়তো অত্যুক্তি করা হবে না আমরা এখানে আছি এক নাইরাজার দেশে সেখানে শুধু নেই নেই আর নেই এখানে কোনো শিল্প উদ্যোগ নেই কোনো কলকারখানা নেই কোনো বিনোদনের সুযোগ নেই কোনো উচ্চশিক্ষার সুযোগ নেই কোনো চিকিৎসা সেবা নেই এখানে যে হাসপাতাল রয়েছে বিশাল বিশাল দালান আছে মেশিন আছে ইনফ্রাস্ট্রাকচার আছে রুগীও আছে কিন্তু সেই হাসপাতালটি ডাক্তারের অভাবে ঢুকছে এখানে কার্ডিওলজির মতো গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ নেই নেই আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ আমাদের পুরোপুরি শিল্পের উপর নির্ভর করতে হয় এমতাবস্থায় করিমগঞ্জে একটি মেডিকেল কলেজ শুধু গুরুত্বপূর্ণই নয় সময়ের দাবি কিন্তু আমরা দেখছি এই ব্যাপারে সরকারের সদিচ্ছার অভাব আছে এখানে একটি মেডিকেল কলেজ স্থাপনা প্রস্তাব করা হয়েছে বাজেটে কিন্তু অর্থের সংস্থান করা হয়নি আজ পর্যন্ত নানা কালভাহানায় জমিও নির্ধারিত হয়নি এর জন্যই আমাদের সরকারের সদিচ্ছা সম্পর্কে সন্দেহ হয় আমাদের দাবি হল অবিলম্বে অর্থাৎ আগামী দু হাজার তেইশ সালের বাজেটে করিমগঞ্জের মেডিকেল কলেজের জন্য অর্থ সংস্থান করা হোক এবং ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজে ন্যাশনাল মেডিকেল কাউন্সিলে গার্ডিয়ান নেমে জেলা সদর থেকে দশ কিলোমিটারের মধ্যে মেডিকেল কলেজ স্থাপনের ব্যবস্থা করা হোক আর অন্তবর্তীকালে পরিমাণ সিভিল হসপিটালে অস্থায়ীভাবে মেডিকেল কলেজে কাজ আরম্ভ করা হোক এটা শুধু আমার দাবি নয় এটা আমাদের করিমগঞ্জের কৃষ্ণক্ষ মানুষের গণদাবি এবং আমি আহ্বান করব সরকার তার সদিচ্ছা দেখাবেন এবং অবিলম্বে অর্থের সংস্থান করে তার নির্বাচন করে মেডিকেল কলেজের কাজ আরম্ভ করবেন আর যদি আমাদের এই গণতাকে উপেক্ষিত হয় তাহলে আগামী দিনে আমরা আরও বৃহত্তর আন্দোলনে পা বাড়াতে কার্য করব করিমগঞ্জ একটা ভয়াবহতায় যতগুলি বড় বড় 
বিক্ষিপ্ত ভাবে নয় যদি আমরা তা করতে পারি তাহলে মেডিকেল কলেজ সফরে ঋণ করার চিন্তা হবে আমরা বলছি হওয়ান আছে কার হিম্মত হিম্মত দেখানোর প্রয়োজন এখন দেখা দিয়েছে এটাই আজকে পরিমণ্ডবাসীর সময়ের দাবি আর যদি আবার আমরা হিম্মত দেখাতে না পারি তাহলে আমাদের ভাঙা কবার দেওয়া লাগবে না আমাদের পরে পরে বার খাই হবে আমাদের এবারে উমরাহ হজ ও জিয়াতের জন্য মঙ্গলবার বরাক উপত্যকার সবচেয়ে বড় গ্রুপ মক্কা ও মদিনার উদ্দেশ্যে রওনা দিল শিলচর কুম্বির কাপ বিমানবন্দর থেকে এই দলে কাছার করিমগঞ্জ হাইলাকান্দি জেলার হজ যাত্রীরা এই দলে কাছার করিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দি জেলার হজ যাত্রীরা এয়ারপোর্টের সকলের উপস্থিতিতে হজ যাত্রীদের যাত্রা শুভ কামনা করে এই এক বিশেষ মোনাজাত করেন নেমাই চাঁদ পুরী মালনা মুসলেউদ্দিন চৌধুরী মাত্র বারো ঘন্টায় হজ যাত্রীগণ সরাসরি শিলচর এয়ারপোর্ট থেকে মক্কা শরীফে গিয়ে পৌঁছবেন কোয়েস্ট টুরস অ্যান্ড ট্রাভেলসের বাড়তি সুবিধা পেয়ে এই সর্বপ্রথম বরাক থেকে উমরা হজের জন্য এত বড় গ্রুপ রওনা হলেন বড় ধরনের এই গ্রুপটি সরাসরি কোয়েস্ট টুরস অ্যান্ড ট্রাভেলসের কর্ণধার জাকারিয়া আহমেদ লস্কর নিয়ে যাচ্ছেন সুস্ত্রিক জাকারিয়া আহমেদ নিজে উমরা হজ করতে এই দলের সফর সঙ্গী হয়েছেন একই সঙ্গে নিরানব্বই জন হজ যাত্রী মক্কা মদিনার পথে যাত্রা করেন এরা একই সঙ্গে হজে থাকার সুবিধার্থে কোয়েস্ট টুরস অ্যান্ড ট্রাভেলস থেকে একটি আকর্ষণীয় ইউনিফর্ম পরিয়ে দেওয়া হয় যাত্রাকালে বড় খুবত্যাকার নিরানব্বই জন মতো বড় ধরনের উমরা হজে গ্রুপকে শিলচর বিমানবন্দরে উষ্ণ সংবর্ধনা দেওয়া হয় ইতিমধ্যে সৌদি সরকারের উমরা হজের অনুমতি পেয়ে কম খরচে বিশেষ সুবিধার প্যাকেজ মানুষকে উমরা হজে নিয়ে যাওয়ার কার্যক্রম শুরু করেছে কোয়েস্ট টুরস অ্যান্ড ট্রাভেলস এ যাত্রায় আকর্ষণীয় সংখ্যা নিরানব্বই জনের যাত্রা হলেও পরবর্তী প্যাকেজে তা ডাবল হওয়ার সম্ভাবনা ট্রাফিক পুলিশ দেওয়ার জন্য 
আমরা এম এস এফের এক প্রতিনিধি দল করিমগঞ্জের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পার্থ প্রতিম দাস স্যারের সাথে আমরা দেখা করে আসিমগঞ্জ তেমাথার যানজট সমস্যা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছি এখানে স্কুল কলেজ মাদ্রাসার ছাত্ররা স্কুলে যাওয়ার সময় এখানে যানজট লাগার কারণে অনেক সময় লেট হয়ে যায় তাই উনি আমাদের এই সমস্যাগুলোর কথা শুনে আমাদের পাতারকান্দি থানার ইন্সপেক্টর ওসি সমরজিৎ পশুমাতারি স্যারকে ফোনযোগে অর্ডার দিয়েছেন যাতে আগামী কাল থেকে এখানে ট্রাফিক পুলিশ দেওয়ার জন্য তাই ধন্যবাদ জানাই অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কর্মতৎপর পার্থপ্রতিম দাস স্যারকে এম এস এফের পক্ষ থেকে অজস্র ধন্যবাদ এ আমরা এম এস এফের এক প্রতিনিধি দল করিমগঞ্জের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পার্থপ্রতিম দাস স্যারের সাথে আমরা দেখা করে আসিমগঞ্জ তেমাথার যানজট সমস্যা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছি এখানে স্কুল কলেজ মাদ্রাসার ছাত্ররা স্কুলে যাওয়ার সময় এখানে যানজট লাগার কারণে অনেক সময় লেট হয়ে যায় তাই উনি আমাদের এই সমস্যাগুলোর কথা শুনে আমাদের পাতারকান্দি থানার ইন্সপেক্টর ওসি সমরজিৎ পশুমাতারি স্যারকে ফোনযোগে অর্ডার দিয়েছেন যাতে আগামী কাল থেকে এখানে ট্রাফিক পুলিশ দেওয়ার জন্য তাই ধন্যবাদ জানাই অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কর্মতৎপর পার্থপ্রতিম দাস স্যারকে এম এস এফের পক্ষ থেকে অজস্র ধন্যবাদ उपस्थिति उद्यापन कमिटी सभापति अध्यापक हिलाल उद्दीन लस्कर उद्यापन कर शुक्रवार एक गोटिका शुरू हो জাতীয় শিক্ষা দিবস উদযাপন কমিটি হাইলে কেন্দ্রে যদিও আমাদের এস এস কলেজের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত নয় কিন্তু এস এস কলেজের সঙ্গে সহযোগিতা করেই আমরা যেহেতু এটা শিক্ষা দিবস এস এস কলেজের অডিটোরিয়ামে আমরা সেটা পালন করব ইতিমধ্যে আমাদের প্রস্তুতি প্রায় সম্পন্ন এই অনুষ্ঠানে কলেজের শিক্ষক অশিক্ষক কর্মচারী এবং ছাত্রছাত্রী সবাই উপস্থিত থাকবেন আমাদের এই জাতীয় শিক্ষা দিবস কর্মসূচির অন্যতম হচ্ছে এবছর থেকে আমরা মৌলানা আবুল কালাম আজাদের নামে सम्प्रीति पुरस्कार शुरू करमिटी नानाधरण मानदंडे विचार कर सर्वसम्मतिक्रमे सिद्धान नहीं पुरस्कार प्रथम बचर अर्थात दुई हज़ार बस साले आसाम विश्वविद्यालय प्रातन उपाचार्य বিশিষ্ট লেখক সাহিত্যিক সমাজসেবী ডাক্তার তবদির ভট্টাচার্য মহোদয়কে আমরা প্রদান করব ওনার বিশেষ অবদানের জন্য এবং এই পুরস্কার চলতে থাকবে প্রতি বছর এই ধরনের একজন লোক আমাদের নির্ধারিত মানদণ্ডে বিশেষ করে যারা সমাজে সম্প্রীতি রক্ষায় কাজ করেন তাদেরকে আমরা দিয়ে যাব আর সেই সঙ্গে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে একটা আলোচনা সভা রয়েছে আজকে আলোচনা সভার যে বিষয়বস্তু সেটা হচ্ছে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদ এই আলোচনায় আলোচক হিসাবে আমরা নির্ধারিত করেছি শ্রী সন্দীপ দেবলস্কর বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক গবেষক সেখানে করিমগঞ্জের মুজিব স্বদেশী এবং আমি নিজেও সেখানে আলোচক হিসেবে থাকব তাছাড়া আমরা হাইলাকান্দিতে এই অনুষ্ঠানে 
শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত বিশিষ্ট যারা ব্যক্তিরা রয়েছেন তাদেরকে আমরা সংবর্ধনা জ্ঞাপন করব সেই তালিকায় রয়েছেন এস এস কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ আলী হায়দর লস্কর আমাদের প্রবীণ শিক্ষক বরুণ কুমার সিনহা মহোদয় এস এস কলেজের অধ্যক্ষ অমলেন্দু ভট্টাচার্যি উনাদেরকে আমরা সেদিন সংবর্ধনা জ্ঞাপন করব আলোচনা সভা হবে ইতিমধ্যে প্রস্তুতি আমাদের প্রায় সম্পন্ন তো আমি হাইলাকান্দির সকল সচেতন নাগরিকদেরকে বিজ্ঞ জনসাধারণকে আমাদের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য আমি বিনীত আবেদন জানাচ্ছি তাদেরকে হাইলাকান্দিতে আমাদের এই অনুষ্ঠানে সংবাদ ইতিমধ্যে কলকাতা থেকে আরম্ভ নামক একটি পত্রিকায় সেই সংবাদটি পরিবেশিত হয়েছে এবং সেখানে বলা হয়েছে যে মৌলানা আজাদের নামে সম্প্রীতি পুরস্কার সেটা আবার তপতির ভট্টাচার্যের মতো একজন ব্যক্তিত্বকে দেওয়া হচ্ছে সেটা হাইলাকান্দির সম্মানকে বাড়িয়ে দিয়েছে তো আমি মনে করি আমাদের এই অনুষ্ঠানটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হাইলাকান্দির সকল জনসাধারণকে আমাদের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ জানাতে আজকে আমরা সংবাদ মাধ্যমের সাহায্য নিয়েছি আশা করি আপনারা সেই সংবাদটি বিতরণ করে আমাদের অনুষ্ঠানকে সফল হতে সাহায্য করবেন ধন্যবাদ বর্ণিল কার্যক্রম প্রশংসনীয় পদক্ষেপ শুধু না উপভোগ্য হয়ে উঠে সবার কাছে একই সঙ্গে তিন তিনটি কার্যক্রম কি উদ্দেশ্য কাজ ছিল বর্ণিল কার্যক্রম একে অন্যের শুভেচ্ছা বিনিময়ের পাশাপাশি বস্ত্র ব্যবসায়ীদের উষ্ণ সম্মান জানাতে চারানিকের এক বিশেষ সন্ধ্যা চারানিকের বিশেষ সন্ধ্যা শারদীয় দুর্গ উৎসবের সময় দুস্থ গরিবদের নতুন বস্ত্র তুলে দিতে সংগঠনের কর্মকর্তাদের যারা সহায়তা করেন তাদের বিশেষভাবে উষ্ণ সংবর্ধনা চারণিক সংস্থার কার্যালয়ে বিশেষ সন্ধ্যার সূচনা হয় সমবেত গীতের মধ্য দিয়ে চারণিক সংগঠনের কর্মকাণ্ডে সন্তুষ্ট হয়ে সংস্থার শ্রীবৃদ্ধি কামনার পাশাপাশি গান গিয়ে শোনান উত্তর করিমগঞ্জের বিধায়ক কমলাক্ষ দেব প্রকাশত বিশিষ্ট কণ্ঠ শিল্পীরা বিভিন্ন স্বাদের গান গিয়ে সন্ধ্যার অনন্য পরিবেশ নিয়ে যান আয়োজকদের পক্ষে সুহাস রঞ্জন দাস কি প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন বিশেষ সন্ধ্যা আয়োজন করায় সংস্থার কর্ম কর্তৃপক্ষ মনোজিৎ চৌধুরীর প্রতি ধন্যবাদ জানান প্রত্যেকে উপস্থিত ছিলেন করিমগঞ্জের বিশিষ্ট জনেরা বস্ত্র ব্যবসায়ীদের উষ্ণ সম্মান প্রদান করা হয় সংগঠনের পক্ষ থেকে সবার আন্তরিক প্রয়াসে সন্ধ্যাকালীন কার্যক্রম সব দিক দিয়ে সার্থক হয়ে ওঠে প্রত্যেকের সাহায্যে যে এটা সত্যি এটা সুস্থ একটা পরিবেশ আপনার গড়ে তুলেছে সত্যি সেটা প্রশংসনীয় ব্যাপার আমরা বিশ্বাস করি যে আনন্দকে ভাগ করলে অর্থাৎ আনন্দকে যদি আমরা শেয়ার করি তাহলে আনন্দ বৃদ্ধি পায় তো সেটা একটা আনন্দের পরিবেশ বলা যায় যে আমরা হয়তো বা আমাদের আনন্দটুকু আমরা শেয়ার করছি আমরা ভাগ করছি তো তার জন্য এই পরিবেশ এবং সত্যি কথা বলতে গেলে আমরা প্রায় আমি দেখেছি যে পুজোর সময় আপনারা দুস্থদের জন্য কাপড় আপনারা বিতরণ করেছেন তাছাড়াও অনেক সময় অনেক ক্ষেত্রে আপনার যেভাবে সমাজের বিভিন্ন কাজকর্মে জড়িত থাকে সত্যি সেটা প্রশংসনীয় ব্যাপার আমি বিশ্বাস করি যে চারণিকের উত্তর উত্তর সিমিথি কামনা করছি চারণিক আরও এগিয়ে যাও চারণিকের আরও যদি ভালো হয় এবং আপনার যে একটা পরিবেশ সৃষ্টি করেছে সেটাকে অনেকেই গণ্যমান্য ব্যক্তিরা আছেন তো আপনাদেরও সুস্বাস্থ্য কামনা করেছি আপনাদের ভালো হোক এবং সামনের দিনে যাতে চারণিকের উত্তর উত্তর সিমিথিতে আমরা সবাই যাতে সৈনিক হই আমরা যাতে একজন একজন যাতে সৈনিক হয়ে চারণিকের সঙ্গে থাকি সেটাই কামনা করে আমরা বক্তব্য শেষ করছি এবং যেহেতু একটা মানে
के वही कथा बोल बोला नमस्कार तो आगामी आबादा देखा एक ही समय एक ही चैनल नमस्कार